হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য থাকছে দুইটা সুন্দর রেসিপি যেটা আপনাদেরকে ওজন কমাতে সাহায্য করবে সো টু হেলথ রেসিপি ইজ ফর ওয়েট লস প্রথম রেসিপিটা হচ্ছে চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টার ফ্রাই এই চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টার ফ্রাই তৈরি করতে আমার যা লাগছে আপনারা দেখুন একটা ক্যারট ছোট এক টুকরো জিঞ্জার বা আদা তি থ্রি ক্লোভস অফ গার্লিক বা রসুন তো আমি এই সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই এই রেসিপিটা তৈরি করব যেহেতু এটা একটা ডায়েট রেসিপি সো এখানে আমি অনেক কসিয়াসলি ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ইউজ করার চেষ্টা করেছি সেই সাথে থাকছে একটা ছোট ব্রকলি এবং টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি গ্রামসের মতো বোনলেস চিকেন বা চিকেন ব্রেস্ট আপনাদের কাছে যেটা অ্যাভেলেবেল থাকে আপনারা সেটা ইউজ করতে পারেন আমি ব্রোকলিটাকে একটু ছোটো করে কেটে নিচ্ছি যেহেতু এটা একটা স্টার ফ্রাই খুব বেশি বড় করতে গেলে এটা বেশি কাঁচা থেকে যাবে তাই আমি এটাকে মোটামুটি ছোটো সাইজের করে কেটে নেওয়ার চেষ্টা করেছি এখন আমি আদাগুলোকে একটু কুচি কুচি করে ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি তারপর একইভাবে আমি রসুনগুলোকেও কেটে নিব আমাদের অনেকেরই ধারণা যে কম মশলায় রান্না বুঝি মজা হয় না কিন্তু এই ধারণা একেবারেই সত্য না কারণ প্রত্যেকটা খাবারেরই একটা নিজস্ব টেস্ট আছে যেটা আমরা স্পাইসের কারণে অনেক সময় উপভোগ করতে পারি না তাই আমরা যদি কম স্পাইসে রান্না করি খাবারের যে আসল টেস্ট সেটা উপভোগ করা যায় এবং সেটা স্বাস্থ্যসম্মত আমি এখন চিকেনটাকে চিকেন ব্রেস্টটাকে একটু ছোটো ছোটো করে কিউবের মতো করে কেটে নিব কারণ আমি এটাকে যেহেতু স্টায়ার ফ্রাই করব বেশি বড় করলে এটা ভেজিটেবলের সাথে রান্না করতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে একটা প্যানে আমি ওয়ান টেবিল স্পুনের মতো একটু তেল নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল ইউজ করার চেষ্টা করেছি তারপর দিয়ে দিচ্ছি আদা কুচি এবং রসুন কুচি এগুলোকে একটু ভেজে নিব একটু হালকা ব্রাউন করা হয়ে আসলে আমি এতে আধা টি স্পুন থেকেও একটু কম পরিমাণের আস্ত জিরা দিয়ে দিব হোল কিউমিন যেটা তারপর এতে দিয়ে দিব কিউব করে কেটে রাখা মাংসগুলো তারপর আমি একটু নেড়ে চেড়ে সবগুলোর সাথে একটু মিক্স করে নিব আমি কতক্ষণ এটাকে নাড়াচাড়া করে যখন একটু সাদা সাদা হয়ে আসবে তখন আমি এতে আধা টি স্পুন পরিমাণ লবণ দিয়ে দিব আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো ইউজ করতে পারেন আমি এখানে পরিমাণ মতো ইউজ করেছি আমার সাথে যেটা যায় আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী কম বেশ করতে পারেন এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব কেটে রাখা গাজরগুলো যেটা এক কাপের মতো আছে সে গাজরগুলো একটু দিয়ে দিচ্ছি চিকেনের সাথে এখন দেওয়ার পর চিকেন এবং গাজরগুলোকে আমি কতক্ষণের জন্য একটু ঢেকে দিব ঢেকে নাড়াচাড়া করে একটু অপেক্ষা করব যাতে করে চিকেন এবং গাজরটা একসাথে সিদ্ধ হয়ে যায় গাজরটা আগে দেওয়ার কারণ হচ্ছে গাজর যেহেতু একটু শক্ত টাইপের ভেজিটেবল একটু সময় লাগবে সিদ্ধ হতে সেই সাথে চিকেনটাও মোটামুটি হয়ে আসবে এখন আমি এতে দিয়ে দিব আধা টি স্পুন পরিমাণের মতো কারি পাউডার কারি পাউডারটা জিল দিলে যেটা হবে মোটামুটি একটা এশিয়ান একটা ফ্লেভার আসবে যেটা আমাদের জন্য খাওয়ার ফ্লেভারের জন্য উপযুক্ত হবে এখন আমি দিয়ে দিব দেড় কাপের মতো কেটে রাখা ব্রকলিগুলো ব্রকলিগুলোকে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিব নেড়ে চেড়ে একটু মশলাটা মিশিয়ে দিব তারপর আমি এটাকে ঢেকে রাখবো কতক্ষণের জন্য বেশি না চার থেকে পাঁচ মিনিটের মতো ঢেকে রাখবো যেহেতু আমরা এটা বলছি যে এটা স্টার ফ্রাই সেজন্য এটাকে খুব বেশি সিদ্ধ করা যাবে না গাজর এবং ব্রকলি দুটো একসাথে যখন একটু কাঁচা কাঁচা থাকবে আপনারা তখন খাওয়ার সময় অনেকক্ষণ ধরে চিবাতে থাকবেন আর সেটা যারা ডায়েট করতে চান তাদের জন্য খুবই উপকারী বলা হয়ে থাকে যে যারা অনেক সময় ধরে সবজিগুলো খান সময় নিয়ে খান তাদের খিদে লাগার পসিবিলিটি কম থাকে তাই এটা খুবই উপকারী আমি এখানে যে সবজিগুলো ইউজ করেছি ব্রকলি এবং ক্যারট মানুষ যারা ডায়েট করে অনেকেই কাঁচা খেতে পছন্দ করেন কিন্তু আমরা যারা বাঙালি আমাদের জন্য আসলে কাঁচা সবজি খাওয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে যায় সেই জন্য এটাকে একটু স্টায়ার ফ্রায়ার মতো করে নিলে এবং সাথে যদি একটু চিকেন দেয়া হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই আপনি টেরই পাবেন না যে আপনি ডায়েটের কোনো খাবার খাচ্ছেন 
সবশেষে আমি এখানে টু টি স্পুনের মতো সয় সস দিয়ে আরেকটু নেড়ে চেড়ে আমি রান্নাটাকে শেষ করে নিব তারপরেই তৈরি হয়ে যাবে একটা মজাদার ডায়েট ডিশ যেটা আমার আপনার অথবা সবার জন্যই স্বাস্থ্যসম্মত ছোটোরা যেরকম পছন্দ করে বড়রাও পছন্দ করবে এবং সবার জন্যই অনেক সুফল বই আনবে আমি এখন স্টার ফ্রাই ফ্রাইগুলোকে একটা সার্ভিং প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি এখানে দুই সার্ভিংয়ের মতো মানে দুজনকে পরিবেশন করার মতো চিকেন এবং ভেজিটেবল আছে সো আপনারা চাইলে দুজনের জন্য এই পরিমাণটা ইউজ করতে পারেন আর যদি আপনারা চান পরিমাণে একটু বেশি করতে তিনজন অথবা চারজনের জন্য সেক্ষেত্রে আপনারা সব পরিমাণটাকে একটু বাড়াই দিতে হবে সাথে চিকেন এবং মশলা পরিমাণটাও একটু চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে সো তৈরি হয়ে গেল মজাদার চিকেন অ্যান্ড ভেজিটেবল স্টার ফ্রাই যেটা আমাদের ডায়েটে খুবই উপকারী হবে এখন চলে যাচ্ছি সেকেন্ড রেসিপিটাতে যেটার নাম হচ্ছে স্টাফড চিকেন অমলেট এটা একটা অসাধারণ রেসিপি যারা ডায়েট করতে চান অথবা ভাতটাকে অ্যাভয়েড করতে চান তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা রেসিপি অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ভাত চাইলেও কম খেতে পারি না অথবা না খেয়ে থাকতে পারি না কিন্তু এ ধরনের ডিশগুলো যদি আমরা ঘরে তৈরি করে নেই তাহলে আমাদের ভাতের যে অ্যাপিটাইটটা আছে সেটাকে চেঞ্জ করা খুব ইজি হয়ে যায় এই রেসিপিটা বানাতে আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা মাঝারি সাইজের অনিয়ন আমি এখানে রেড অনিয়ন ইউজ করেছি আপনারা চাইলে হোয়াইট অনিয়ন অথবা পিঙ্ক অনিয়নটা ইউজ করতে পারেন সেই সাথে আমি ইউজ করব অর্ধেকটা রেড ক্যাপসিকাম বা রেড পেপার এবং তিনটা ছোট টমাটো এবং চেষ্টা করব খুবই অল্প ইনগ্রেডিয়েন্টে এবং কম স্পাইসে রেসিপিটাকে আপনাদের জন্য উপস্থাপন করার আমার পেঁয়াজগুলো কাটা হয়ে গেছে এখন আমি অর্ধেকটা ক্যাপসিকাম নিয়ে এটাকে একটু কিউব করে ছোটো ছোটো করে কেটে নিব তারপর আমি টমাটোগুলোকে কেটে নিব কেটে নিয়ে আমি মূল রান্নার দিকে চলে যাব ক্যাপসিকাম এবং টমাটো আমরা জানি দুটা খুবই রিচ ভেজিটেবল মেড আমাদের কাছে এই উপকরণগুলো সবসময় ঘরে থাকে তাই ঘরে থাকা উপকরণে কিভাবে ডায়েট করা যায় এটা আমি এখানে চেষ্টা করেছি দেখানোর জন্য আপনারা দেখতে পেরেছেন যে আমি যে আগের রেসিপিটাতেও যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ইউজ করেছি খুবই সহজ সাধ্য এবং আমাদের সব সময় ঘরে থাকে সো আমার এখন টমাটোগুলো কাটা হয়ে গেছে এখন আমি আগের মতো এখানেও আড়াইশো গ্রামের মতো আরেকটা চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে নিয়েছি এটাকে আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে কাটবো একটু লম্বা লম্বা করে যেহেতু আমি এটাকে স্টাফড করব অমলেটের ভিতরে সেই জন্য আমি এটাকে একটু চিকন চিকন করে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি আপনারা দেখুন যে আমি কিভাবে কেটে নিয়েছি এরকম সাইজটা হলে যেটা হবে একটু কুইক রান্না হয়ে যাবে এবং আপনারা দশ মিনিটের মধ্যে রেসিপিটা তৈরি করতে পারবেন এখন একটা প্যানে ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল নিয়ে নিয়েছি সেখানে দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচিগুলো তারপর একটু নাড়াচাড়া করব নাড়াচাড়া করে একটু যখন পেঁয়াজটা একটু সফট হয়ে আসবে তখনই আমি এতে অ্যাড করব চিকেনগুলো চিকেনগুলো আমি অ্যাড করে দিচ্ছি চিকেনগুলোকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে একটু মোটামুটি একটু খুলে খুলে নিব এবং বেশ কতক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতে থাকব যখন একটু একটু সাদা সাদা হয়ে আসবে তখন আমি এতে দিয়ে দিব জিঞ্জার এবং গার্লিক পেস্ট আদা রসুনের পেস্ট যেটা সেটা হাফ টি স্পুন করে আমি এখন এই আদা রসুনের পেস্টটাকে একটা স্পেটুলার সাহায্যে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব এমনভাবে মিক্স করে নিব যে মোটামুটি সবগুলো চিকেনের সাথে গায়ে গায়ে লেগে যায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু সাদা সাদা হয়ে আসছে আমি সিদ্ধ হওয়ার পথে তারপর আমি এতে অ্যাড করে দিব হাফ টি স্পুন পরিমাণ সল্ট আমি এখানে সাদা সল্ট যেটা সেটা ইউজ করেছি সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি আধা টি স্পুন পরিমাণ জিরা পাউডার এবং আধা টি স্পুন পরিমাণ কারি পাউডার তারপর একসাথে আমি একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিব সবশেষে আমি অ্যাড করে দিব কেটে রাখা ক্যাপসিকামগুলো এবং সেই সাথে টমাটোগুলো টমাটো এবং ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে একটু নাড়তে থাকব এটা খুব কুইক রান্না হয়ে যাবে যেহেতু আমি চিকেনগুলোকে কেটে কেটে নিয়েছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ম্যাক্সিমাম চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার এটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে স্টায়ার ফ্রাইটা রেডি হয়ে যাবে 
আপনাদের যদি মনে হয় যে চিকেনটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয় নাই সেই ক্ষেত্রে আপনারা এটাকে একটু কাভার করে ঢাকনা দিয়ে কাভার করে কতক্ষণের জন্য রেখে দিতে পারেন অথবা খুবই অল্প আছে আস্তে দিনেও রান্না করতে পারেন যেহেতু আমি বলছি রেসিপিটা একটা কুইক রেসিপি এবং টেন মিনিটসের মধ্যে রেডি করা যায় আমার একটা রেসিপি সেহেতু আমি এটাকে কুইক করার চেষ্টা করেছি আপনারা চাইলে অল্প আছেও এটা রেডি করতে পারেন তৈরি হয়ে গেছে আমার স্টায়ার ফ্রাইটা এখন আমি এখানে কিছু স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে উঠিয়ে দিব এবং সেই সাথে আমি অল্প পরিমাণ সার্ভিংয়ের আগে একটু করে গুঁড়ো গোলমরিচের গুঁড়া দিব আপনারা চাইলে এটা করতেও পারেন নাও করতে পারেন খুবই অপশনাল আপনাদের ইচ্ছার ওপর ডিপেন্ড করবে এখন আমি স্টাফিংটাকে একটা বোলের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি তারপর আমি চলে যাব পরবর্তী স্টেজে আমার চিকেন স্টাফিংটা রেডি হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখতে খুব চমৎকার লাগছে আপনারা চাইলে এই পর্যায়েও এটাকে খেয়ে নিতে পারেন আর হ্যাঁ যদি এটাকে আপনারা আরও স্পাইসে করতে চান সেই ক্ষেত্রে কাঁচা মরিচ দিতে পারেন অন্যান্য স্পাইস অ্যাড করতে পারেন বাট আমি এভাবেই করেছি এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি চারটা ডিম চারটা ডিম একটু ফেটিয়ে নিয়ে একটু ভালো করে মিক্স করে নিব আপনারা দেখুন আমি কিভাবে করতেছি আর ডিমগুলোকে ভাঙার পর আমি এতে দিয়ে দিব অল্প পরিমাণ সল্ট এবং সেই সাথে সামান্য পরিমাণ এক চিমটি পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এবং এক চিমটি পরিমাণ জিরার গুঁড়া এটা দিয়ে আমি ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিব আমি এই রেসিপিটাকে তৈরি করেছি ফোর সার্ভিংয়ের জন্য আমি চারজন মানুষ পুরোপুরি খেতে পারবে প্যাট ভরে সেই জন্য এটাকে চারটা ডিম দিয়ে তৈরি করেছি এবং সেই সাথে স্টাফিংগুলো এই রেসিপিটা এতটাই ফিলিং যেটা খাওয়ার পরে আপনার ভাত খাওয়ার কোনো ইচ্ছাই জাগবে না আপনি পুরোপুরি প্যাট ভরে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারবেন আমার ডিমটা ফেটানো হয়ে গেছে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি এখন আমি আলাদা একটা প্যানে অল্প পরিমাণ তেল নিয়ে এটাকে ভালোভাবে ব্রাশ করে নিব তারপর আমি এটাকে ভেজে নিব একটু এটি ছড়িয়ে ভেজে নিব যাতে করে একটি সুন্দর একটা শেপ দেওয়া যায় আপনারা দেখুন নর্মালি আমরা যেভাবে অমলেট করি সেভাবেই বাট একটু ধৈর্য ধরে যেহেতু এখানে চারটা ডিম আছে ধৈর্য ধরে একটু নেড়ে চেড়ে নিচের লেয়ারটা যাতে একটু মানে একটু সিদ্ধ হয়ে যায় সেভাবে আমাদের একটু করে নিতে হবে তারপর আমি এটাকে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চতুর্দিকে একটু রেডি করে নিব যখন দেখতে পারবো এটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে আসছে তখন আমি এর উপর স্টাফিংটা দিয়ে দিব আমার অমলেটের নিচের লেয়ারটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং উপরের লেয়ারটাও সিদ্ধ হওয়ার পথে এই পর্যায়ে আমি স্টাফিং থেকে অর্ধেকটা এখানে দিয়ে দিব আর বাকি অর্ধেকটা ডিশে সার্ভ করার জন্য আমি রেখে দিব অর্ধেকটা স্টাফিং আমি এখানে দিয়ে দিলাম এখন আমি একটু সাবধানে চতুর্দিক থেকে একটু নেড়ে চেড়ে এটাকে সুন্দর করে আলতো হাতে উল্টে নিব আপনাদের এই পর্যায়ে যদি মনে হয় যে ডিমটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয় নাই আপনারা চাইলে একটু কাবার করে নিতে পারেন এ সময় মেকশিওর করতে হবে যে চুলার আঁচটা একটু মিডিয়াম আঁচে আছে আদারওয়াইজ নিচের লেয়ারটা একটু পুরা পুরা হয়ে যাবে একটু বেশি ব্রাউনিশ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে খেতে ভালো লাগবে না সো আমার উল্টানোটা হয়ে গেছে আমার রেডি হয়ে গেছে এখন আমি একটা ডিশে এটাকে সার্ভ করে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি পুরো জিনিসটাকে আলতো হাতে একটা প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি একটা প্লেটে নেওয়া হয়ে গেছে আমার তারপর আমি আস্তে আস্তে এটাকে গার্নিশ করে সার্ভ করব। আমাদের অনেকেরই ধারণা ডায়েট করব মানে আমাকে সব খাবারগুলো ছেড়ে দিতে হবে শুধুমাত্র সিদ্ধ করে ভেজিটেবল খেতে হবে সিদ্ধ করে চিকেন খেতে হবে আসলে কিন্তু তা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কিভাবে কার্বোহাইড্রেটটাকে একটু কমাবো এবং যে ফ্যাটগুলো খাবো সেটা যদি হেলথি ফ্যাট হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না আপনি ডায়েট করতে পারেন পুরোটা খেয়েই বাট সেটা হইতে হবে একটা হেলথি খাবারের একটা তালিকা সেখান থেকে আপনি ইচ্ছে মতো খেয়ে নিতে পারেন তাতে কোনো ধরনের অসুবিধা হবে না আমি এখানে অমলেটের সাথে যে বাকি স্টাফিংটা ছিল সেটা সার্ভ করেছি সেই সাথে সামান্য পরিমাণ লেটিস এবং ফ্রেশ টমেটো দিয়ে সার্ভ করেছি উপরে আমি একটু করে ছিটে দিয়েছি টমেটো ক্যাচআপ আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো সস বা ক্যাচআপ দিয়ে সার্ভ করতে পারেন এই পর্যায়ে আমার পুরো আর চিকেন স্টাফড অমলেটটা পুরোপুরি রেডি হয়ে গেছে আপনাদের জন্য শুভকামনা আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনায় আজকে তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন